Dzień dobry, Karolina Roszczenko. Zapraszam na premierowe wydanie programu Business Flash w dzisiejszym odcinku. Wyniki finansowe grupy Azoty Puławy za pierwszy kwartał, finał akcji Drzewko za butelkę w puławskich szkołach, obchody 50-lecia Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Puławy oraz rozmowa z ministrem Skarbu Państwa, panem Włodzimierzem Karpińskim. Prawie 100 milionowy zysk. Takim wynikiem zakończył się pierwszy kwartał 2014 roku dla puławskich azotów. To wynik lepszy o niemal 6 milionów złotych od prognoz analityków. Wysokie przychody grupy azoty puławy wygenerował przede wszystkim segment agro. Na poziomie zysków to nawozy zdecydowały o tak dobrym wyniku puław. Wiodącym obszarem jest obszar nawozowy, z którego to spółka uzyskuje ponad 2 trzecie przychodów ze sprzedaży. Jest to obszar, który również generuje praktycznie w 100% wynik finansowy spółki. Warunki pogodowe w Polsce spowodowały, że aplikacja nawozów nastąpiła już z miesięcznym wyprzedzeniem. Także uruchomienie unijnych dopłat oraz przygotowania do wiosennego sezonu nawozowego wpłynęły na wzrost popytu na te produkty. Takie ocenianie w stosunku do roku ubiegłego zawsze jest obaczone pewnym błędem analitycznym. Tu trzeba spojrzeć z takiej szerszej perspektywy albo dłuższego horyzontu czasu i gdybyśmy na to spojrzeli z tej perspektywy, to on był znacznie lepszy niż na przykład 4 lata temu. W ogóle oceny rok do roku zawsze są trudne analitycznie, bo mają obarczone są pewnym subiektywizmem. Więc generalnie rzecz ujmując sezon dobry, choć gorszy od roku ubiegłego, natomiast w dłuższym horyzoncie czasu trend wzrostowy notujemy cały czas. Bieżący okres to dla puławskich azotów również czas wielu kluczowych inwestycji. W okresie trzeciego kwartału roku obrotowego 2013-2014 grupa Azoty Puławy poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 56 milionów złotych. Projekty związane są głównie z rozwojem biznesu oraz ochroną środowiska. Ponad 2000 dzieci z 20 szkół powiatu puławskiego. To statystyki tegorocznej edycji ekologicznej akcji Drzewko za butelkę. Po raz dziesiąty koordynatorem akcji w Puławach była Grupa Azoty Puławy. Najmłodsi mieszkańcy Puław uczyli się jak dbać o środowisko oraz eliminować śmieci z otoczenia. W zbieranie butelek oprócz uczniów zaangażowały się całe rodziny. Dzieci, uczestnicy zbiórki zebrały ponad 844 tysiące butelek. To jest absolutny rekord. Plastikowe butelki, których wszyscy jesteśmy użytkownikami, one nie są śmieciem czy odpadem. W Polsce w ciągu roku powstaje 110 tysięcy ton tego typu odpadów. W związku z czym my pokazujemy taką alternatywę. To będzie albo 110 tysięcy ton śmieci i odpadów, albo 110 tysięcy ton surowca, który może być użyty do kolejnej produkcji, do wytwarzania choćby polarów. Wraz z azotami w wydarzeniu udział wzięli Starostwo Powiatowe oraz Zakład Usług Komunalnych. 12 maja w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym odbył się wielki finał akcji. Najlepsze wyniki nagrodzono premiami finansowymi dla całych klas. Sprawy bezpieczeństwa to przedmiot stałej troski w każdej firmie. Na terenie zakładów azotowych już od 50 lat funkcjonuje Straż Pożarna, która sumiennie i kompetentnie wykonuje swoje obowiązki. W sobotę 17 maja na placu imienia Fryderyka Chopina odbyły się obchody okrągłej 50. rocznicy Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty Puławy oraz powiatowe uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Ogólnie mogę powiedzieć, że były to dobre lata, dlatego że nie odnotowaliśmy zbyt wielu poważnych zdarzeń, a te zdarzenia, które powstały miały charakter lokalny. Zagrożenie zakładów nigdy nie wyszło poza teren zakładu. Podczas uroczystości mieszkańcy Puław mogli oglądać m.in. uroczyste wręczenie sztandaru Zakładowej Straży Pożarnej, defiladę oraz występy Orkiestry Dębnej. Jest to zawód ogromnego ryzyka, w związku z tym życzę samych sukcesów i, i powodzenia. Współpracujemy ze strażakami wszystkimi, z Powiatowo Strażą Pożarną mamy podpisaną umowę o współpracy. Chcemy edukować młodzież, chodzi nam o to, żeby bezpieczeństwo przeciwpożarowe 
było dla nich czymś ogromnie ważnym, z czym spotykają się już w wieku przedszkolnym. Najważniejszym punktem programu było nadanie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe. To nie ostatnie majowe wydarzenie organizowane przez Azoty. 31 maja na Puławskich Błoniach najmłodsi mieszkańcy wraz z rodzicami będą mogli wspólnie zadbać o bezpieczeństwo na drogach. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry. Gości pan dziś w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Proszę nam powiedzieć, jak często ma pan okazję odwiedzać rodzinne strony? No staram się, żeby tak raz w tygodniu, czyli na weekend, weekend spędzić z rodziną, ale także i rodzina przyjeżdża do mnie czasami, co sprzyja rozwojowi kulturalnemu, bo chodzimy wtedy do teatru z żoną czy z dziećmi, ale tak prawdę powiedziawszy, to od poniedziałku do późnego piątku jestem w Warszawie bądź w Polsce wykonując obowiązki swoje ministerialne. No właśnie, a proszę nam powiedzieć, jak wygląda praca ministra Skarbu Państwa na co dzień? No to jest jak... Każda praca odpowiedzialna, w którą się wkłada serce, jest pracą trudną, jak każda, którą się poważnie traktuje. I tu nie chciałbym deprecjonować żadne inne, żadnego innego zajęcia. Natomiast minister Skarbu Państwa musi skupiać się na efektywnym zarządzaniu majątkiem państwowym. I to jest dodatkowa odpowiedzialność, bo to są kwestie związane z życiem gospodarczym, a życie gospodarcze to jest ta przestrzeń, gdzie są miejsca pracy, gdzie można lepiej bądź gorzej realizować swoje ambicje, aspiracje, dbać o bezpieczeństwo rodziny w rozumieniu płacy godziwej za rzetelną pracę, a więc w tym zakresie to jest dosyć odpowiedzialne, żeby nie powiedzieć bardzo odpowiedzialne, chyba najbardziej odpowiedzialne moje zawodowe zajęcie w życiu. Przepraszam, na pewno najbardziej odpowiedzialne moje zawodowe zajęcie w życiu. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że spółki Skarbu Państwa zatrudniają ponad 300 tysięcy obywateli. Tylko 16 tak zwanych czempionów największych zatrudnia ponad 220 tysięcy naszych współrodaków, więc to jest potężny holding, ja nazywam to grupą Skarbu Państwa. Bardzo ważne, jeśli chodzi o nasze życie gospodarcze, a ono jest na tle Europy bardzo dobre, bo wzrost mamy przez ostatnie 6 lat ponad 20% przy średniej europejskiej, 1% w tym roku wszyscy zazdroszą nam, że będziemy mieli ponad 3%, Niemcy około 1% i Francuzi podobnie, więc to pokazuje jak nadrabiamy te zaległości gospodarcze, społeczne, cywilizacyjne do, do bogatych. Ale cały czas czujemy niedosyt, chcemy więcej, chcemy efektywniej i dlatego bardzo ważne, żeby takie przedsięwzięcia, jakie dzisiaj miało miejsce w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym, żeby jak najwięcej dobrych pomysłów trafiało do gospodarki, bo wtedy nasza gospodarka będzie jeszcze bardziej efektywna. Więc podsumowując krótko, praca bardzo odpowiedzialna, czuję tę odpowiedzialność i staram się jak najlepiej z niej wywiązywać. W niedawnym czasie brał Pan udział w dwóch bardzo ważnych wydarzeniach. Był to Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach oraz drugi ogólnopolski szczyt energetyczny w Gdańsku. Jak Pan ocenia rolę Polski w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego na tle Europy? No, prawdę powiedziawszy, dzisiaj każdy obywatel widzi, że taką główną narracją, jeśli chodzi o to, co się dzieje za wschodnią granicą, a więc o to myślenie, że można nośniki energetyczne, czy można w ogóle myśleć o gospodarce w kategoriach politycznych, a przecież ta, z tym mamy do czynienia, jeśli chodzi o politykę Putina i politykę Rosji. Oczywiście od wieków, ale w ostatnim okresie w szczególności narracja, którą zaproponował pan premier Donald Tusk Unii Energetycznej absolutnie zyskała, zyskuje większość e, przychylnych opinii u przywódców europejskich, a więc tylko więcej integracji w obszarze gospodarczym. To, co legło u źródeł powstania wcześniej wspólnoty e, e, narodów europejskich czy traktatów rzymskich mówiących o europejskiej wspólnocie węgla i stali i dzisiaj mamy wspólnotę europejską, Unię Europejską, tak naprawdę trzeba wrócić do źródeł. Więcej solidarności w obszarze gospodarczym. 
przypadku energetycznym to można określić w taki sposób. Nie przeszkadzajcie z Brukseli poszczególnym państwom realizować swojej polityki, jeśli chodzi o surowce, a więc węgiel, gaz łupkowy. Każde państwo tutaj powinno w zgodzie i w poszanowaniu klimatu, w poszanowaniu środowiska, ale powinno mieć swoją możliwość polity, polityk energetycznych w zakresie surowcowym. Z drugiej strony zintegrowanie sieci przesyłowych, tak jeśli chodzi o ele energię elektryczną, jak e, system gazowy i to się dzieje. My przez ostatnie lata e, 2008-2013 wybudowaliśmy prawie 150 1000, przepraszam, 500 km, jak ja to nazywam, autostrad gazowych. Interkonektory, czyli przejścia między polskim systemem a europejskim systemem. Przejścia gazowe z Niemcami, z Czechami, planie ze Słowacją, następne z Niemcami. To nam pokazuje wplecenie sieci polskich systemów przesyłowych w system Europejski, jednocześnie budowa gazoportu, który nam otwiera okno na świat i w zasadzie z dowolnego kierunku od 2015 roku będziemy mogli korzystać z wolnego handlu gazem skroplonym i w tym momencie jesteśmy bardzo uniezależnieni od tego, co nam zagraża, czy zagrażało do tej pory, a więc od tego, że z jednego kierunku jest dominowany, jeden kierunek dominuje nam w dostawach tego nośnika energetycznego. A więc ta solidarność europejska w systemie energetycznym musi się wyrażać w tym, co powiedziałem. Dowolności, jeśli chodzi o politykę surowcową, z poszanowaniem klimatu i jak największej integralności sieci elektro energetycznych i sieci gazowych z systemem europejskim, żeby było jak najwięcej połączeń, plus gazoport i to, co dzisiaj w tym roku skutecznie zakończymy, budowa takich buforów, czyli magazynów na gaz ziemny. My będziemy mieli ponad prawie 3 miliardy metrów sześciennych możliwości magazynowania. To jest ponad 100% więcej niż 4 lata temu, z czego się też cieszę, bo to jest też taki wymiar bardzo praktycznym bezpieczeństwa energetycznego. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. To wszystko w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję i zapraszam na kolejny program Biznes Flash już w czerwcu.